我们现在来跟同学啊介绍啊，叫做 particular solution， 也就是一个微分方程式哦。我们长这个样子 ，a n a n 这是常数哈、哦，乘以 y 的 n 阶微分，加上 a n 减一，乘以 y 的 n 减一次方，然后再加，加到 a one y prime， 再加上 a 零 y， 啊等于右边的 r of x。好，现在就我们就根据这个 r of x， 也就不是 homogeneous 哈、哦。右边 r of x 不等于零的情况下，我们就看 r of x 里面含有哪些项，含有哪些项。第一个，如果它只含有 x 的 n 次方，那因为经过代入这个微分方程以后，我们要经过微分，那微分会让这个次数降低，也就是微分之后，本来是 x n 次方，我微分一次是会变成 n 乘以 x 的 n 减一次方，再微分一次是会变成 n 乘以 n 减一。再乘 x 的 n 减二次方，所以这个 x 的次方是越来越少，所以因此我的假设就从 x n 次方假设，然后再往 x n 减一，哈，这边写错了啊，再一直往下假设，好，那再来第二个，如果出现一的 p x 次方，因为一的 x 次方怎么微分都是永远是一的 p x 次方，所以我只要前面乘一个常数就好了啊，它不会产生别的项。再来 cos q x。因为微分之后变成负的 sin q x， 然后在微分又会产生了 cos q x， 所以因此我在假设的时候就假设 a cos q s b sin q s， 同样的 sin 微分之后我只会产生 cos 跟 sin， 所以一样假设 a 乘以 cos q s 加上 b 乘以 sin q s， 那么它们之间如果相加，假设题目给你一个 x 平方加上三 x 哎三乘一的 a 二 x 好了，我们的假设方式就看 x 平方。我就假设 a x 平方加上 b x 加 c， 反正啊，这个代号 a b c 是随便你哦。你要你要假设按照前面这个写成叫 c two x 平方加上 c one x 一次方再加 c 零也可以啊，就这个没有什么差哈。好，那我们就直接假设这样。那么第二项，因为它们之间是相交，就让它们相加，加上哦，假设因为已经假设 a b c 的再用 d 乘一的二 x 次方，好。那反过来，如果题目是相乘呢？相乘，那我的假设方式哈，假设一的 x 二次方再乘一的 x 次方，假设这样。那这样的假设方式一样 ，x 平方的假设一样是 ax 平方加上 bx 加 c。那因为跟一的 x 相乘，我就只让它直接乘一的 x。本来一的 x 前面应该有一个常数，可这个常数乘进去以后，它仍然是常数，所以就把常数让里面这个 a、b、c 吸收就好了。啊，所以我们假设这样，所以他们如果相加，就让他们相加；他们相乘，就让他们相乘。那这边要特别注意，就是你假设出来的这个 y p， 假设出来这个 y p 如果有跟我们的 y h 就奇性解有重复的，你记得要多乘以 x， 有一个重复就乘一个 x， 如果两个重复再乘一个 x， 三个重复再乘一个 x， 一直乘到完全没有重复为止。啊，这样你就可以把好、啊、题目要找的这个 y p 啊，就可以把它带进来，就可以把它解出来。啊、哦，这个是 particular solution 的做法。好、哦，好，我们就讲到这个地方。好，我们现在来看这个 y 的四阶减掉 y 等于四点五乘一的负二 x。好，第一个，我们根据 y 的四阶，先把它特征方程式写出来，所以四阶就改成四次方。好，那没有微分呢，就只要把系数一抄出来，所以减掉一等于零。那让它四次方减一，我们因式分解，变让它平方减一，乘以让它平方加一。那让它平方减一啊，我们还可以在因式分解变成让它加一，乘以让它减一。当然你不想分解也可以，反正你把它移项过去，让它平方减一等于零，让它平方就会等于一。那么兰姆达就会等于正负一，那兰姆达平方加一等于零，兰姆达平方就会等于负一，那负一开根啊就会等于正负 i， 所以根据正负一，我可以假设一的 x 次方跟一的负 x 次方，所以写成叫做 c one 乘一的 x 再加上 c two 乘一的负 x， 那正负 i 我们根据啊光辉复数根阿尔法加减 i 贝塔，我们的解释一的阿尔法 x 再乘以啊啊常数。常数我先不写哈，乘以 cos 的贝贝塔 x， 再加上另外一个常数乘以 sin 的贝塔 x。那因为现在只有解出正负 i， 所以代表阿尔法是等于零
，所以是一的零 x 次方。那零 x 次方就是一，所以外面这个就不写了，所以就写里面。那这个 i 贝塔，贝塔就是一的意思，所以哈，好、哦，因为这边贝塔乘一，一乘六没有写，随便 cos x 加上多少 sin 的 x， 所以因此我假设 c 三乘以 cos x 加上 c 四乘以 sin x， 那前面这个就 c one。乘一的 x 加上 c 度乘一的负 x， 我们第一个步骤先把 y h 就奇性解把它解出来。那第二个步骤我要开始来假设我们的哦 y p， 那 y p 根据一的负二 x， 你无论如何微分，它只会产生一的负二 x， 所以假设 a 乘以一的负二 x。那这个假设完，同学一定要养成习惯，假设完要检查上面，上面有没有看到一乘以负一的负二 x 次方？没有，这边是一的负 x。啊、哦，同学要注意了，一的多少 x 次方，这个只要不同的数字，不同的数字，一的 x， 一的二 x， 一的负 x， 这个都是互相独立的，这都不同的解。所以啊，上面没有看到完全相同的一的负二 x， 它就是可以直接拿来使用。好，那因为我要带到这个微分方程式，必须做到四阶微分，好，所以把它做一次微分 ，y p prime 就会变成先对负二 x 微分。会得到一的负二 x， 那负二 x 再对 x 微分，负会跑到前面来，会变负二 a， 所以每次微分一次，前面就会多乘一个负二，所以就变成四 a 再乘一的负二 x， 再微分第三次，前面还要再乘以负二，所以就变负八 a 乘一的负二 x， 再微分第四次的时候，就会变成十六 a 乘一的负二 x， 所以我这边就写十六 a 乘一的负二 x， 好，那把它带进去，这边十六。a 乘以一的负二 x， 那减掉 y p，y p 本身是 a 乘以一的负二 x， 我把一的负二 x 提出来，所以变十六 a 减 a 就变十五 a， 它等于右边四点五乘以一的负 x， 这是把题目抄过来而已啊，所以就解出 a 就等于多少？十五 a 等于四点五，所以 a 等于零点三。那 a 等于零点三，我就把刚才的 y h 把它抄过来，再把 y p， 我们假设 a 算出来零点三，所以把它带到。这个地方，所以零点三乘一的负二 x 就是我们的 y p， 把它带进来，这完就变成我们的这个叫 c o m p r e s s o l u t i o n 呢，就是叫做我们的全完全解，好、哦、啊，所以这个同学只要 y p 假设正确，计算的时候小心一点，你就可以把这个题目给说出来的，好、哦。好，我们现在来解这个三阶的啊、哦、微分方程式。好 ，y 的三阶减三 y 两阶加三 y 一阶减 y 等于三十的 e 的 x 次方。好，我们来看三阶微分，我们就改成 l a m 的三次方；两阶微分就改成 l a m 的两次方。啊，系数都照抄哦。一阶微分就改成 l a m 的一次方。没有微分就把改成一，也就抄系数就好了。那这个是一个完全立方式啊！同学如果不记得这个立方式，同学一定要记 ：a 减 b 括号的三次方会等于 a 三方减三 a 平方 b 加三 a b 平方再减 b 三次方。好，然后同样的，如果 a 加 b 这个改就改成加，这个就改成加，这个就改成加，就 a 加 b 括号三次方就变 a 三方加三 a 平方 b 加三 a b 平方加 b 三次方。好，那么现在这个正好它就是 lambda 减一括号的三次方。那么同学当然也可以用牛顿定理去查查看，牛顿定理一带进去是变一减三加三减一，当然会等于零，所以你就可以因式分解变 lambda 减一。然后同学再利用常数法一减三加三减一来除一减一是变成一一减一，然后放下来是变负二加三，再用负二啊就变成负二加二。所以再放下来一减一，所以变成一。所以因式分解你可以得到 lambda 平方减二 lambda 加一。好，那这边这是一个完全平方，同学就看出来，所以变成 lambda 减一，再乘以 lambda 减一的平方，所以变成 lambda 减一的三次方。所以我们得到重根。那么重根我们解是一的 x 次方，所以分别，既然重根，所以其中一个要乘以 x， 另外一个还要再乘以 x， 就变 x 平方。所以我得到 k one 一个乘以 x。另外一个乘以 x 平方。好，那我现在假设 y p 根据这个一的 x 次方，假设我应该是假设成 a 乘以一的 x 次方。可是同学这样假设之后，同学可以发现，我们这样的假设，一的 x 次方。
正好跟这个乘起来一的 x 方是完全一样，所以因此我必须要乘，乘一个 x， 可是乘一个 x 以后，仍然跟这个 x 乘一的 x 方又一样，所以再乘一次 x 平方，那乘完还是跟 x 平方乘一的 x 一样，所以再乘一次。所以就变成 x 三次方乘一的 x 次方，所以我假设就变成 a 乘以 x 三次方再乘以一的 x 次方的这样的假设方式。所以同学一定要知道，不然你一定看不懂为什么要乘以 x 三次方。好，那因为我要带进去要做到三阶微分，所以因此啊，我们就啊来慢慢来做啊，因为这边我的讲义上是直接把它整理了，整理了这个结果。那我们在旁边算，来，我现在 y p 好。是 a 乘以 a x 的三次方微分，来先 x 微分 ，x 三次方微分变成三 x 平方，所以变三 a x 平方乘一的 x， 然后再加上 x 三次方不微分一的 x 微分，那一的 x 微分还是一的 x， 所以因此我们就可以把它写成叫做 a x 三次方加上三 a x 平方，再乘以一的 x 次方。所以因此 ，y p 一阶微分就把它写成这样。那我这个地方我又把 a 提出来，就变成 x 三次方加三 x 平方。好，好，那第二次微分，我们就把它啊，这个是一阶微分哦，我们就把同样的方式哈、啊，就把前面微分，后面不微分，所以 y p 两阶微分来，这个 a 我就照抄了。所以第一个微分变成三 x 的平方再加六 x， 这是前面的括号微分，再加上。前面的括号不微分 ，x 三次方照抄。好，那后面微分还是一的 x 次方。那这个时候我就整理以后就变 x 三次方加上两个 x 平方，所以变成三 x 平方加三 x 平方变六 x 平方。好，然后最后再加上这个六 x， 再把六加进来。啊，在做第三阶微分同样的方式哈，所以我现在从这边来看，第三阶微分 y p 三阶微分啊，同样的前面第一个括号微分变三 x 平方。加上十二 x， 再加上六一的 x 不微分，然后再加上括号不微分，所以变 x 三次方加六 x 平方，再加六 x， 那后面微分还是一的 x， 那这时候把它整理 x 三次方只有单独一项，所以 x 三次方，然后 x 平方有三 x 平方，底下又有六 x 平方，合起来变九 x 平方，那 x 一次项了十二 x 加底下六 x 变十八 x， 常数项只有这个六。啊，就把它整理一下，整理完以后，那我们现在就把它带进去啊。我们题目给我们的这个方程式啊，好，那带进去以后，来，我们就把三阶微分的超出来，因为大家都有 a 啊，我统一都把 a 提到外面来哈，然后减掉，减掉三倍的两阶微分，所以把两阶微分这边拿来减掉三倍，所以把它乘以三，乘以三倍，好。再来再加上三倍的 y 一阶微分，所以把这个乘以三倍用加的，所以加上三倍乘以 x 三次方加 x 平方，最后再减 y p 也就减 y 的一次方，所以变减 x 三次方。那这边大家都有 a 提到前面，大家都有一的 x 拿到后面去，那等于右边三十乘以一的 x 方照抄。那从这边我们就来把它整理，因为这边哦，我直接写答案给同学。那这边很简单，来我们来看 x 三次方减掉三 x 三次方。再加三 x 三次方，再减掉 x 三次方，正好消掉。九 x 平方减掉这乘进来，减掉十八 x 平方，再加九 x 平方，所以 x 平方也消掉。那 x 一次项，十八 x 减掉十八 x 也消掉了，所以这边也消掉了。啊，这边也消掉了。啊，剩下只有常数项这个六，所以六 a 一的 x 次方会等于。三十乘一的 x 方，所以六 a 会等于三十 ，a 就等于五。那 a 等于五，就把刚才的答案 y h 把它超过来。好，然后在五 x 五 x 三次方，因为大家都一的 x 提到外面去哈，五 x 三次方进来就是我们啊完全的解就是这样。好，我们这样。那这边同学要注意，这一个题目比较难的地方是在因为我们第一个特特征方程解出来重根，所以这边要做修正。然后我们在右边。去假设的时候，又会跟我们的 y h 重复，说一直乘到 x 的三次方，比较困难点是在这个地方。然后剩下只是计算，同学平常一定要练习计算，不然考试的时候你都不会计算。好，很多同学都死在计算上面。好。好，来看这个
y 两阶减二 y 一阶再加 y 等于 x 平方一的 x。好，第一个我们把两次方 y 两阶微分改成 lambda 两次方 ，y 的一阶微分改成 lambda 一次方。好，为最后面微分只要系系数一超出来就好了。啊，这边正好完全平方式，所以我们把它分解变成 lambda 减一括号的平方，啊，所以得到 lambda 等于一一。所以我现在是一的 x。另外一个因为重根，所以要乘以 x， 所以变另外一个是一的 x，x 乘一的 x， 所以就写成叫 k one， 后面是 k two 啊，把它相加啊，因为大家都一的 x， 我把一的 x 移到外面去，所以得到 y h 等于 k one 加上 k two x 乘以一的 x。那我来假设 y p，y p 来先看两个相乘，一个 s 平方 ，x 平方我们的假设是 a x 平方加上 b x 加 c， 我们一直强调往下假设啊，次方往下假设。那一的 x 次方，我们一样假设一的 x 次方。那么这边同学可以发现，因为这边这样假设，来 c 乘一的 x 次方，跟这 k 乘一的 x 次方都是一样的解，所以因此我这条式子每一项都要乘以 x， 所以就变成 a x 平三次方加上 b x 平方再加上 c x。那么乘完以后，同学仍然可以发现 x 乘一的 x 仍然跟这个 x 乘一的 x 是一样的。啊，所以因此还要再乘一次，所以就变假设 a x 四次方加上 b x 三次方加上 c x 平方，再乘以一的 x 次方啊，所以因此我的假设就会变成这边。好，所以同学要注意为什么要乘以 x 平方，原因是因为你没有乘，你就不会跟前面的七性解释一样，所以就假设 a x 四次方加 b x 三次方加 c x 平方乘以 e x。好，那么这边我们把它。微分哈，顺便整理啊，因为这边这边同学哈，看到我的解答都已经整理完了哈。好，我们第一个，我们先把 y prime 的一阶微分把它写出来啊。一阶微分来，第一个先微分前面这个括号，所以是不是得到四 a x 三次方加上三 b x 平方，再加上二 c x， 那又后面的一的 x 没有微分照抄，再加上前面括号不微分 a x 四次方。加 b x 三次方，加上 c x 平方，啊，一的 x 微分还是一的 x， 所以整理以后，大家都一的 x， 一的 x 先把它搬到外面来，先把它搬到外面来，啊，里面就把它整理来，最高 a x 四次方只有一项，所以 a x 四次方，然后 x 的三次方有 a 四 a 三次方 ，b x 三次方，所以四 a 加 b 乘 x 三次方，然后 x 的两次方有三 b x 平方，再加 c x 平方，所以三 b 加 c x 平方。最后面一次项的只有二 c x， 所以加上二 c x。好，然后再微分一次，我们就根据上面这个来做微分了。好，所以我现在的 y p 两阶微分，就把上面这个部分拿来微分。啊，同样的第一个是这个中括号微分，是不是得到四 a x 三次方，再加上三倍四 a 加 b x 平方？好 ，x 三次方微分变三 x 平方。再加上两倍三 b 加 c 乘以 x， 最后面再加上二 c， 再乘以外面的一的 x。然后第二第二个是中括号不微分，所以中括号照抄 a x 四次方加上四 a 加 b x 三次方，再加上三 b 加 c x 平方，再加上二 c x， 然后乘以外面一的 x 微分还是一的 x。所以再来，我们就要整理来，最高只有 a x 四次方，所以 a x 次方拿出来一项，然后 x 三次方有两项，这两项合并啊，上面是四 a， 底下是四 a 加 b， 所以合起来变成八 a 加 b， 八 a 加 b， 然后两次方的部分，我们就把它画曲曲曲线哈，三倍的四 a 加 b， 所以把它乘开是十二 a 加三 b， 那么底下。是三 b 加 c， 所以三 b 再加 c， 所以合起来变成十二 a 加六 b 加 c， 所以十二 a 加六 b 加 c。然后 x 一次项上面这个部分有两倍的三 b 加 c， 我把它乘开是变六 b 加二 c。然后后面底下这里有一个二 c x， 所以再加二 c， 所以合起来变六 b 加四 c， 六 b 加四 c。啊，最后面常数项的部分只有这个二 c， 只有这个二 c。所以把二系抄过来，好，我们这就整理完了。好，那接着我们就把我们刚才所算的全部带到我们的哦这个原来的方程式去。好，原来方程式两阶微分就把这一个这么长的一个东西把它抄进来，反正就只是把上下抄进来而已。
啊，抄进来哦，我这边已经哦有化简了啊，所以这边呢、啊，我再做给同学看。好，哦，因为这个抄起来其实是蛮多的啊，这边是为了节省篇幅，所以我们就没有写那么多。来，我们把它带上去哈、哦，来，两阶微分，就是把它抄过来 ，a x 四次方，再加上八 a 加 b x 三次方，再加上十二 a 加六 b。加 c 乘以 x 平方，再加六 b 加四 c 乘以 x， 再加二 c 乘以一的 x， 等一下一的 x 大家都可以提到外面去啊，减掉两倍啊，减掉两倍 y 的一阶，所以把 y 的一阶超过来 ，y 的一阶在这边把它超过来，所以减掉两倍 a x 四次方，好 a 乘以 x 四次方，然后。再加上四 a 加 b 乘以 x 三次方，然后再加上三 b 加 c 乘以 x 平方，再加上二 c x 乘以一的 x 次方，然后最后再加上 y 没有微分项，没有微分项就是刚刚假设的这个 y p， 所以是 a x 四次方加上 b x 三次方加上 c x 平方。再乘一的 x 啊，最后等于右边的 x 平方乘一的 x 次方。好，我们这个时候我们就来整理来整理 x 的四次方里面有 a 乘进来减二 a 再加 a， 所以 a 减二 a 加 a 这个等一下变零不见了。三次方有八 a 加 b， 八 a 加 b 我已经抄上去了。然后这边还有个四 a 加 b， 哎、啊，记得减两倍哦，所以减两倍的四 a 加 b， 所以就减掉八 a 再减二 b， 再加 b。这边同学可以发现，它也是消掉了，全部都是零哦。八 a， 八 a 减八 a， 然后 b 减二 b 加 b， 所以 x 三次方也不见了。那 x 两次方，好，我们再把这边写 ，x 两次方有十二 a 加六 b 加 c， 所以十二 a 加六 b 加 c， 然后这个二要乘进来这里面啊，这个减掉二，减掉六 b， 减掉二 c， 所以减掉六 b， 减掉二 c， 最后面这边还有一个加上二，加上 c。那同学应该可以看出来啊，这个 x 两次方的项，目前啊没有消掉，为什么？来，加六 b 减六 b 消掉了，然后 c 减二 c 加 c 不见了，所以这边只剩下十二 a， 所以变成十二 a， 我们左边剩下十二 a x 平方乘一的 x， 好，然后再来再看一次项，六 b 加四 c， 六 b 加四 c， 好，然后这边减掉二乘进去的啊，所以减掉四 c。减掉四 c， 啊，这边消掉以后剩下六 b， 所以左边剩下加上六 b x 乘一的 x 次方，最后面常数项只有这项二 c， 只有哪一项？只有这一项二 c， 啊，所以加二 c， 啊，所以二 c 也必超出来，啊，等于右边 x 平方乘一的 x 次方。那么比较系数 x 平方乘一的 x 次方的十二 a 跟右边的一要等于零，所以要相等，所以十二 a 等于一。然后六 b 因为右边没有了，所以六六 b 等于零，二 c 右边也没有。所以二 c 等于二 c 乘一的 x 次方，好，这里等于零，所以就只得到 a 等于十二分之一，所以把它带回来，我们的 y p 只有这一项，十二分之一 x 次方，所以把十二分之一 x 次方把它放在一起，大家都有 x p 一的 x 次方拿到外面去，所以把 y h 超过来，好，啊，在 y p 超过来放在一起就好了，好，所以这一部分啊，同学啊自己要去做计算，因为这个计算是有一点点烦啊，这个实在是难是不难是烦。所以同学一定要去做练习哈。好，我们现在来看呐、啊、，y 的两阶加四 y 等于 x 平方加 cos x。好，第一个我们先解特征方程式。好，所以。y 两阶改成 lambda 两次方，那这个 y 没有微分，只要系数四超过来，所以 lambda 平方加四等于零，那 lambda 平方等于负四，所以开根号以后会等于正负二 i， 正负二 i， 所以我的 y h 啊就变成我们讲过啊，解出来的根叫做 a l p 加减 i b e t 我们的根呢、啊、是一的 a l p x， 现在 a l p 是零，所以这项就不要解，它就是一，所以里面只要写成 k 万乘以 b e t 现在是二，因为正负二 i， 所以 cos 二 x。加上 k two 乘以 sin 二 x， 就把 y h 把它写出来。
。好 ，y 区写出来之后，再来我们就根据右边 x 平方，所以 x 平方我们就假设 a x 平方加 b x 加 c。cos x 我们就假设啊、哦、，cos x 跟 sin x， 所以假设 d cos x 一 sin x。那 y p 假设完一定要去检查上面有没有跟底下一样。这边可能同学觉得 cos 二 x 跟 cos x 是不是一样？这个不一样，只要那个数字不一样，它就是不一样。好，所以因此我们就假设，所以这个题目不需要做修正啊。接着我们就把它微分 ，a x 平方加 b x 加 c 微分得到2 a x 加 b 啊。后面 cos 微分负 sin sin 微分 cos 啊。再做第二阶微分，第二阶微分2 a x 微分得到2 a b 微分零，然后 sin 微分 cos 所以减 d cos cos 微分负 sin 所以负一 sin x， 然后把这些全部带进去我们的啊、哦、这个原来的式子，所以两阶。就把两阶，两阶微分把它带进去哈、哦。我这边呢、哦，怎么已经变这样了？我带给同学看哈、哦。来，两阶微分，第一个是二 a， 减掉 d cos x， 再减掉一 sin x， 这是 y 的两阶微分，加上四倍外面微分，外面微分呢、啊，就把这个我们刚刚假设的这个抄过来，四倍啊、哦、里面呢、啊、变成 a x 平方，加上 b x 加 c， 再加 d。cos x 再加一 sin x 啊，等于右边的 x 平方加 cos x。好，那我们讲义上是把它整理的来，这边有四 a x 平方，所以四 a x 平方就写在这边。一次项的有减加上四 b x， 所以加上四 b x。常数项的有这边有减二，这边二 a， 这乘进来加四 c， 所以二 a 加四 c， 所以这边已经整理了。然后 cos 的部分，这边要减掉。d cos 这边乘进来，加上四 d cos， 所以变成啊加三 d cos。sin 的部分，好，我们这边减掉一 sin， 这边乘进来是加上四一 sin， 好，所以负一加四一 sin， 啊等于右边。那我们来比较系数，来 x 平方向四 a 等于这 x 平方向一，四 b 因为右边没有 x 项，所以四 b 等于零 ，b 等于零。再来，四二 a 加四 c 等于零，二 a 加四 c 等于零。那因为 a 我刚刚讲四 a 等于一，所以 a 等于四分之一 ，a 等于四分之一带到这边来 ，c 就会等于负的八分之一，所以 c 就会等于负的八分之一。再来，这个变三 d， 三 d 啊 ，cos 因为右边 cos 一，所以三 d 会等于一，所以 d 等于三分之一。那左边的三一 sin， 因为右边没有没有 sin， 所以三一等于零，也就得到一等于零。所以这样我们就可以把我们要的这 a b c d e 全部解出来啊，最后答案 y 等于 y h 加 y p 啊，把 y h 带过来 ，y p 呢就把我们刚解的四分之一带到这边，所以四分之一 a 等于四分之一 x 平方 ，b 等于零就不写了 ，c 等于负八分之一，所以减八分之一，再加上 d 等于三分之一，所以三分之一 cos， 那一等于零，一等于就不写了，所以我们的解完全的解就变成是这样，好。